Students, hello, this is the class number 16 of your book number 3, unit 3, lesson 4. Teacher Jonathan speaking again, students, remember this name. Students, take your books, open your books on page 40, page 40, students, unit 3, lesson 4. Let's go, everybody. Let me see if I'm recording. Yes, I'm recording, good. Vamos lá, estudantes, isso é mais curtinha essa, depois de uma longa aula anterior, né? Bastante conteúdo. Vamos lá, estudantes. Repeat, I will go to the movies with my boyfriend tonight. I will go to the movies with my boyfriend tonight. Estudantes, aí, agora tem algumas frases de concordâncias. Repeat, I don't know his name. Ó, eu não sei o nome dele. A outra pessoa falou, nem eu. Repeat, neither do I. Próximo, students. We will watch the sunrise together. We will watch the sunrise together. I like listening to music. So do I. I will go to work by subway tomorrow. I will go to work by subway tomorrow. I always give money to charity. I always give money to charity. So do I. They will watch that famous play next weekend. They will watch that famous play next weekend. I don't like making a bed. I don't like making a bed. Neither do I. He gave me a gift. He gave me a gift. I needed to wake up early yesterday. I needed to wake up early yesterday. My sister used my new purse. Both a student's purse. My sister used my new purse. I didn't say anything. I didn't say anything. Eu não disse nada. The kids didn't do their chores. The kids didn't do their chores. As crianças não fizeram suas tarefas. E aqui ele me deu um presente. E a segunda, eu precisei acordar cedo ontem. Oh, students. Aí vocês terão aí provavelmente frases para criar e frases extras com o nem eu, eu também, fulano também, beleza? Então, ou vocês terão aí na descrição do vídeo, ou nós mandaremos para vocês por e-mail, por carta, pelo WhatsApp, ou na web conference ao vivo, para que vocês façam, beleza, students? Sem segredo também. Vamos então para a próxima parte, students, building sentence, vocês têm que então traduzir aí as frases, Sempre, students, no Building Centers, que não tem, não tem tradução, você pausa o vídeo, traduz aí no seu livro as palavras que você já sabe é, de cor. E aí a gente vai completando ou comparando para ver se está se certo. Beleza? Então vamos lá, students. Comfortable. Confortável. Vai repetindo também, students. Pictures. Quadros. Fotos. Figuras. Strategies. Estratégias. Married. Casado, customer, cliente, haircut, corte de cabelo, attention, atenção, nice, legal, subway, metrô, sunset, pôr do sol, popcorn, Pipoca. Easy. Fácil. Soda. Refrigerante. Debts. Dívidas. Dreams. Sonhos. E sad. Triste. O student, a última parte aí tem o substitute. Então, ó. We will watch our favorite movie together. Nós assistiremos ao nosso filme favorito juntos. Nós assistiremos ao meu filme favorito. Sai o nosso e entra o meu, Fast and Furious. Hmm. They don't like watching horror movies. Eles não gostam de assistir filmes de terror. Então, o que, que eles não gostam de fazer? Eles não gostam agora mais de ler um livro. Eles não gostam de ler um livro. Sai watching horror movies e entra Read in a Book. I will go to my English course tomorrow. I will go to my English course tomorrow. Saio tomorrow. Entra next week. Próximo, students. She didn't need to work overtime yesterday. She didn't need to work overtime yesterday. 
Ela não precisou trabalhar além do expediente ontem. Last week, semana passada. Então, sai ontem e entra semana passada. Ela não precisou trabalhar além do expediente semana passada. Ok, student fez aí, estava tudo certo. Great. Então, unidade 3, eles são 4, students. Unidade 3, eles são 4. Lá, provavelmente, na sua página 107, students. Então, os exercícios são... No exercício 1, você tem que dar aquele match maroto, como vocês já sabem muito. Só, então, colocar aí na, o, o, o complemento, o que termina de cada frase lá do lado direito. No exercício 2, vai substituir as palavras sublinhadas, sem segredo. No exercício 3, também match. Só que aí, aquele match sobre os range orders, sobre as concordâncias, o que, que vimos aí duas aulas atrás, ok? E no exercício 4, você vai lá no final do seu livro buscar qual faixa do CD ou online do arquivo que vai reproduzir a, a, o exercício da o Listen and Write da unidade 3, lição 4. Você vai, então, escrever as frases ditadas. Beleza, students? This is the end of the class number 16. Students, bye-bye. Kisses and hugs.